అయినా ఇక్కడ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు మీరు హామీ ఇచ్చి తీసుకొచ్చే అంత స్నేహితులు గానీ బంధువులు కానీ ఎవరు లేరు కదా ఇది లీగల్ వ్యవహారం పైగా రిస్క్ కూడా అసలు ఎవరు వాళ్ళు ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడమ్మా ఎవరంకుల్ విక్రమ్ నువ్విక్కడేంటి నా కోసం వచ్చావా అవును నిన్ను కలుద్దామని వచ్చాను ఆ రోజు మీ భార్యను చంపమని చాలా అమౌంట్ ఇచ్చారు అది నా దగ్గరే ఉండిపోయింది అంటే ఆ డబ్బు వాపస్ ఇవ్వడానికి వచ్చావా ఆ రోజు నీ చేతుల్లో నా భార్య మర్డర్ అయి ఉంటే ఈరోజు నేను జైల్లో ఉండేవాడిని కాదా లెక్స్ టైం బాగోలేనప్పుడు మనం ఏమీ చేయలేం ఏమైనా నేను అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చింటే నేను నీకు మంచి హెల్ప్ చేసేవాడిని ఇప్పుడు నేను నీకేం చేయలేనా లెక్స్ నేనే మీకు హెల్ప్ చేద్దామని వచ్చాను నాక ఎలాంటి హెల్ప్ నాతో నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నారు కానీ మీ కళ్ళలో పగ ప్రతీకారాలు కనిపిస్తున్నాయి నువ్వు నాకు నచ్చావు మీకు నచ్చే పని చేద్దామనే వచ్చాను నా కోసం నువ్వేం చేయగలవు ఆ విక్రమ్ ని చంపమంటారా అమృతని చంపమంటారా మరి నిర్మలమ్మ కృష్ణమూర్తి నందిని వెంకట్రావు భుజంగరావు ఏంటిది ఓటర్ లిస్ట్ లా చదివేస్తాం అయినా ఎక్కడో వైజాగ్ లో ఉన్న నీకు వీళ్లతో సంబంధం ఏంటి అసలు అమృత విక్రమ్లు నీకెలా తెలుసు నేను వైజాగ్ లో విక్రమ్ రైట్ హ్యాండ్ గా పనిచేస్తున్నప్పుడు అక్కడ లాయర్ గా పనిచేస్తున్న అమృతను చంపడానికి సుపారీ తీసుకున్నాను అదృష్టం బాగుంటి అమృత బ్రతికింది ఆ విషయం తెలిసి విక్రమ్ నన్ను నా మనుషుల్ని
ఎదుట అలైన అలియాస్ విక్రమ్ పాయి నన్ను పొడి చేశాడు నేను చచ్చానని వెళ్లిపోయాడు కానీ చావలేదు కొన్న ఊపిరితో హాస్పిటల్ కు వెళ్లాను రెండు నెలలు కోమాలో ఉండిపోయాను ఆల్మోస్ట్ పోయాననుకున్న వాణ్ణి మళ్లీ బ్రతికాను నేను బ్రతికింది విక్రమ్ ను చంపడానికే నా టార్గెట్ విక్రమ్ అమృత పగతో హైదరాబాద్ వచ్చాను విక్రమ్ అమృతల చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని స్టడీ చేశాను నా పగ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న టైంలో నీ గొడవ తెలిసింది ఫైనల్ గా ఇక్కడికొచ్చాను శబాష్ నేను కూడా పగ తీర్చుకోవడం కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇద్దరు టార్గెట్ ఒక్కటే మీరు నాకు వండగా ఉంటానంటే ఒక్కొక్కరిని ఫినిష్ చేస్తాను నేను నీకు అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ చేస్తాను సరే ముందు ఎవరి దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టాలో చెప్పు ముందు నీ పగతో మొదలు పెట్టు విక్రమ అమృత ఇప్పుడు వాళ్ళని టచ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు మరి కొమ్మన్ నరికితే మళ్ళీ చిగిరేసి కొమ్మలు పుట్టుకొస్తాయి అదే మొదలే నరికేస్తే అంటే విక్రమ్ వాళ్ళ అమ్మతో మొదలు పెట్టు నిర్మలమ్మ ఎస్ నిర్మలమ్మ చావు వార్తతో జైలుకొచ్చి కలుస్తాను గుడ్ లక్ మనకి గుడ్ టైం అమృతకి బ్యాడ్ టైం మొదలైంది అమ్మా పెద్దమ్మ నీ ఆత్మకు శాంతి కలగాలని అడ్వాన్స్ గా ప్రార్థిస్తున్నాను చేసే బాధ్యత నాది అత్తయ్యా అత్తయ్యా అమ్మా రేణు రా కూర్చోమ్మా పాపం ఒక్కదానివే బోర్గా లేదు అలాంటిదేమీ లేదమ్మా పోనీ మీరు మావయ్య గారింటికి వెళ్ళొచ్చు కదా అత్తయ్యా అంత అదృష్టం నాకెక్కడదమ్మా మీరిలా అనుకుంటున్నారు కానీ తాతయ్య మాత్రం మీరు కూడా ఇంట్లో ఉంటే బాగుంటుందని ఆశపడుతున్నారు నువ్వు అమృత ఇద్దరు ఉన్నారు కదమ్మా అయ్యయ్యో అసలు విషయం చెప్పడం మర్చిపోయానత్తయ్యా ఏంటమ్మా అది ఆ విషయం చెప్తే మీరు ఎంత సంతోషపడతారు తర్వాత చెప్దు గాని ముందట తిరిగమ్మా అదేంటో ఇప్పుడు చెప్పు అమృత అమృత చెప్పమ్మా అమృత దగ్గరికి కృష్ణమూర్తి అంకులు వచ్చారు అంటే 
కూతురు దగ్గరికి తండ్రి వచ్చాడు వచ్చాడా అక్కడ ఏం జరిగిందో మీకు కళ్ళకు కట్టినట్టు నేను చూపిస్తాను నేనిప్పుడు నీ దగ్గరికి తండ్రిలా రాలేదు మరి నాకు కావాల్సిన విక్రమ్ అనే అబ్బాయిని బెయిల్ మీద బయటకు తీసుకురావడానికి లాయర్ అవసరమై వచ్చాను నిజమా అవునత్తయ్యా ఆ తర్వాత అమృత ఏమన్నా తక్కువ తిందా ఇష్టం లేనట్టుగా నేను బిజీ ఇంకో లాయర్ ని చూసుకోండి అంది అవునా అందరి దృష్టిలో తను మాఫియా లీడర్ కావచ్చు కానీ నా దృష్టిలో మాత్రం కాదు ఎందుకంటే నా ప్రాణాలు కాపాడాడు నేనతన్ని చంపాలని చూసిన నన్ను క్షమించి వదిలేశాడు కాబట్టే వచ్చాను అప్పుడేమైంది ఏమంటుంది ఏదో పైకి ఇష్టం లేకపోయినా అడిగేది తండ్రి కాదల్లేదు తప్పని పరిస్థితుల్లో సరే కృష్ణమూర్తి గారు రండి అంటూ లాయర్ గా బిళ్ళప్పిస్తూ మరీ వెంట వెళ్ళింది అబ్బబ్బా ఆ తండ్రి గుతుళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగా లేదు లాయర్ క్లైంట్ తో సీరియస్ గా మాట్లాడుతున్నట్టుంది అమ్మో నాకు తాతయ్యకైతే వాళ్ళిద్దరిని చూసి తెగ నవ్వొచ్చింది కానీ పైకి నవ్వలేక లోపల నవ్వుకున్నాం అత్తయ్య మీరేం భయపడకండి అమృతని మెల్లిమెల్లిగా ముగ్గులోకి దించి విక్రమ్తో పెళ్లి చేసే బాధ్యత నాది నా బంగారు కొండ అదేం లేదత్తయ్య అమృత నా తోడి కోడలైతే నాకు కూడా సంతోషమే కదా ఏదో చిన్న స్వార్థం అంతే మొత్తం నీకే వదిలేశానమ్మా ఏది చేసినా అంతా నీదే బాధ్యత నేను చూసుకుండాలి అత్తయ్య అబ్బా ఇప్పుడు అమృత విక్రమ్ కృష్ణమూర్తుల మధ్య సీన్ ఉంటుంది జడ్జి నగర్ జనారే జాతక దోషం పోయి అమ్మా నాన్నలతో సంతోషంగా ఉండాలంటే నువ్వు అమృతని పెళ్లి చేసుకోవాలరా వదినకు నీకు ఏ బంధం ఉందని అనుకోవాలి
అమృత నువ్వు స్టేషన్ కి వచ్చావేంటి మ్యాటర్ ఏంటో ఫోన్ చేసి చెప్పొచ్చు కదా సిఐ గారు లాయర్ అమృత గారు ఒక కేసు పని మీద నాతో పాటు వచ్చింది లాయర్ అమృత గారా నా క్లయింట్ కృష్ణమూర్తికి తెలిసిన వ్యక్తి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉన్నాడు ఆ కేసు పని మీద వచ్చాను సిఐ గారు సిఐ గారా పిలిపెంటి కొత్తగా ఉంది పైగా తండ్రి కూతుళ్ళిద్దరూ తేడాగా మాట్లాడుతున్నారు కూర్చోండి కృష్ణమూర్తి గారు కూర్చోండి చెప్పండి చెప్పండి లాయర్ గారు ముందు మీరెందుకు వచ్చారు సిఐ గారితో చెప్పండి కృష్ణమూర్తి గారు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎలా మాట్లాడాలో మాకు ఎలా తెలుసుంది లాయర్ గారు మీరేగా మాట్లాడాల్సింది మా క్లయింట్ కృష్ణమూర్తి గారి ముద్ద అయిన జ్యుడీషియల్ కస్టడీ నుంచి మీ పోలీస్ కస్టడీకి తీసుకున్నారు కోర్టుకు వెళ్తే బెయిల్ ఆర్డర్స్ కి పూచీకత్ పర్మిషన్ వచ్చింది నా క్లయింట్ ముద్ద అయిన రిలీజ్ చేయండి దిస్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఎవరా ముద్దాయి బెయిల్ పేపర్స్ లో పేరు ఉంటుంది చదువుకోండి మళ్ళీ సపరేట్ గా చెప్పాలా ఏంటి నేను చెప్తాను సిఐ గారు ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు విక్రమ్ కృష్ణమూర్తి అంకుల్ పూచి కత్త మీద మనల్ని బయటికి తీసుకెళ్తున్నాడు ఏంట్రా సడన్ గా కల నిజమా కల నిజమా అని ఆలోచించాల్సింది దానికి కాదన్నా పూచి కత్ ఇవ్వడానికి అమృత వదిన లాయర్ గా స్వయంగా వచ్చింది చూడు అది గొప్ప విషయం అబ్బా ఈ సీన్ చూస్తాననుకోలేదన్నా నా జీవితంలో మర్చిపోలేను అదేరా నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ టీ టీ తీసుకోండి లాయర్ గారు ఇంట్లో తప్ప బయట తాగే అలవాటు నాకు లేదు థ్యాంక్స్ మా క్లయింట్ కి ఇవ్వండి తాగుతారు లేదమ్మా ఇంట్లో తప్ప బయట తాగే అలవాటు నాకు లేదు సరే ఇక్కడ సంతకాలు పెట్టండి
బెయిల్ పేపర్స్ ఇద్దరువి కదా అవును సిఐ గారు విక్రమ్ తో పాటుగా ఇంకో అబ్బాయిని కూడా రిలీజ్ చేయండి ఏమండి లాయర్ గారు అంతే కదా అవును ఇద్దరికి కృష్ణమూర్తిగా జామీన్ ఇస్తున్నారు కానిస్టేబుల్ మేడం ఇద్దరిని రిలీజ్ చేయండి అలాగే మేడం 